Laodicea thinks that she is rich. Laodicea denkt, dass sie reich ist. That she is increased with goods. Dass sie mit Gütern äh, gesegnet ist. That she has need of nothing. Dass sie an nichts mangelt. When she is in fact in danger of being rejected by Jesus. Wenn sie doch tatsächlich in der Gefahr steht, von Jesus verworfen zu werden. Who is Laodicea? Wer ist Laodicea? I am Laodicea, you are Laodicea. Ich bin Laodicea und ihr seid Laodicea. We are the people of the judgment. Wir sind das Volk des Gerichts. I want to ask you an important question. Und ich möchte euch eine wichtige Frage stellen. Why did God raise up the Seventh Day Adventist movement? Warum hat Gott die Bewegung der Sieben Tags Adventisten ins Leben gerufen? It's an important question. Es ist eine wichtige Frage. If you believe that he raised it up to become a church, wenn ihr glaubt, dass sie dazu erweckt wurde, eine Kirche zu werden, like the other churches, wie die anderen Kirchen das sind, then you have missed the point. Dann habt ihr den das Ziel oder den Punkt verfehlt. The Lord raised up the Seventh Day Adventist movement for one reason. Der Herr hat die die Bewegung der Sieben Tags Adventisten ins Leben gerufen aus einem Grund. And for one reason only. Und nur aus einem Grund wirklich. To preach the three angels' messages to the world. Um die dreifache Engelsbotschaft an die Welt zu verkünden. That is the only reason why the Lord raised up this people. Das ist der einzige Grund, warum Gott dieses Volk äh, hat entstehen lassen. Some of you who spoke to me personally at lunchtime, Einige von euch, die sich mit mir persönlich äh, zur Mittagszeit unterhalten haben, haben bemerkt, dass es mir nicht so ganz angenehm ist, in der Art und Weise, wie wir das Wort Gemeinde benutzen. When I was a young man, Als ich ein junger Mann noch war, We didn't talk about joining the church. Haben wir nicht davon gesprochen, der Kirche uns zu gesellen. We talked about coming into the truth. Wir sprachen davon, dass wir in die Wahrheit kommen. Did you have that same kind of speaking in German? Habt ihr auch die gleiche Art und Weise des, des Sagens in, in Deutschen? There is a difference between joining a church and coming into the truth. Es ist ein Unterschied zwischen einer Kirche beizutreten oder der Wahrheit zuzustimmen oder in die Wahrheit hineingeführt zu werden. I think it is possible to join a church and not be in the truth. Und es ist möglich, dass man eine Gemeinde sich anschließt oder eine Kirche sich anschließt und doch nicht in der Wahrheit ist. I'm far happier talking about coming into the truth. Und es ist mir viel ich bin viel glücklicher darin, wenn wir davon sprechen können, weil das in die Wahrheit hineingeführt sind. And so I Don't want to talk about churches. Und so möchte ich nicht über Kirchen oder Gemeinschaften sprechen. This morning I was talking about the need for us to come together. Und heute morgen sprach ich von der Notwendigkeit zusammenzukommen. I think human nature is such that organizations find it very hard to come together. Und menschlich gesehen ist es immer wieder schwierig, wenn äh, Organisationen zusammenkommen sollen. But I am not talking about organizations. Aber ich spreche eben nicht über Organisationen. I'm talking about the Seventh Day Adventist movement. Sondern ich spreche über die Bewegung der Sieben Tags Adventisten. I am talking about those who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Ich spreche von denen, die den Glauben Jesu haben und äh, die die Geduld haben und den Glauben Jesu und, und die Gebote halten. And I have no doubt in my mind. Und ich habe keinen Zweifel in meinen Gedanken. The God is drawing together in every nation. Dass Gott in jeder Nation Leute zusammenführt. Those who love the commandments of God and the faith of Jesus. Und zwar diejenigen, die die Gebote Jesu halten und den Glauben Jesu besitzen. There is a time of trouble coming to this world. Es wird eine Zeit der Trübsal über diese Welt hereinbrechen. A time of trouble such as never was since there was a nation. Eine Zeit der Trübsal, so wie es noch nie seit es Nationen gibt, gegeben hat. I don't think there'll be any organizations of the type that we know during that time. Ich glaube nicht, dass es äh, diese Art der Organisationen, wie wir sie jetzt haben, zu jener Zeit haben wird. When you are hiding in the caves or the rocks, wenn you er, won't be able to write to the conference president. Wenn ihr dann in den Klüften und Felsen dann verbringt, werdet ihr wohl nicht die Gelegenheit haben, euren Vorsteher zu schreiben. 
But I believe that God will still have a people at that time. Aber ich bin überzeugt, dass Gott immer ein Volk auch zu dieser Zeit haben wird. And what will hold them together is this. Und was sie zusammenhalten wird, ist folgendes. That they keep the commandments of God and they have the faith of Jesus. Dass sie die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. I'd like to look at those three angels messages. Und ich möchte, dass wir diese drei Engelsbotschaften miteinander beschauen. Do you remember last night? Könnt ihr euch noch gestern Abend erinnern? When we were talking about what would make God's people ready. Wenn wir, als wir darüber sprachen, was das Volk Gottes bereit macht. And we looked at five points. Und wir uns fünf Punkte anschauten. I repeated those points again this morning. Und heute Morgen habe ich diese fünf Punkte wiederholt. And in the quotation that Uwe read, und in dem Zitat, das Uwe vorgelesen hat, the spirit of prophecy said this, sagte der Geist der Weissagung folgendes, that it was in the three angels' messages that you would find the whole sum of that subject. Und das ist in den dreifachen Engelsbotschaften die Summe des Themas wiederzufinden ist. We need to know what the three angels messages are about. Wir müssen wissen, um was es sich bei diesen drei Engelsbotschaften handelt. Because they are messages first for God's people. Denn diese Botschaften sind zunächst mal für Gottes Volk. And when we have understood those messages, und wenn wir diese Botschaften verstanden haben, and when they have become our very life und sie unser leben geworden sind then we can give those messages with power to others und dann sind wir in der lage diese botschaften mit macht anderen mitzuteilen let's read the first angel's message lass uns die erste engelsbotschaft lesen revelation 14 verses 6 and 7 offenbarung 14 verse 6 und 7 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Saying with a loud voice, Fear God. And give glory to him, for the hour of his judgment is come. And worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of water. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. We call this the first angel's message. Wir nennen diese die erste Engelsbotschaft. And we believe that this was a message which was specially for the end time. Und wir glauben, dass diese Botschaft besonders für die Endzeit gerichtet ist. But is it a new message? Aber ist es eine neue Botschaft? Verse 6 tells us. Im Vers 6 wird uns nämlich gesagt, that it is the everlasting gospel. Dass es das ewige Evangelium ist. It's not a new message. Es ist keine neue Botschaft. It is an old message. Es ist eine alte Botschaft. When was the gospel first given? Wann wurde das Evangelium zuerst gegeben? It was given when it was first needed. Es wurde gegeben, als es zum ersten Mal nötig wurde. It was given to Adam and Eve in the garden after they had sinned. Es wurde Adam und Eva vermittelt. Gerade, gerade nachdem sie im Garten Eden gesündigt hatten. The same gospel as we give today. Dasselbe Evangelium, das wir heute verbreiten. What is the gospel? Was ist dieses Evangelium? Paul tells us in Romans chapter 1. Paulus sagt uns im Römer Kapitel 1, that the gospel is the power of God for salvation of everyone that believes. Dass Gott dass das, das Evangelium die Macht zur Erlösung derjenigen ist, die an ihn glauben. Do you remember last night I talked about cooperation? Könnt ihr euch noch dessen entsinnen, als wir gestern Abend über die Mit- und der Zusammenarbeit sprachen? We have a part to play. Wir haben darin einen Teil mitzuleisten. We must believe. Wir müssen glauben. What is God's part? Was ist Gottes Anteil dabei? He provides the power. Er versorgt uns mit der Macht dazu. 
We must believe that he has the power. Und wir müssen nur glauben, dass er diese Macht besitzt. Power to do what? Macht, was zu tun? What do we mean by this word salvation? Was, was meinen wir mit diesem Wort Erlösung? There is one verse in the Bible which explains clearly salvation. Es gibt einen Text in der Bibel, der genau exakt die Erlösung, den Begriff Erlösung beschreibt. That's a, in language that a child can understand. Und das in einer Sprache, das ein Kind versteht. Matthew chapter 1. Matthäus Kapitel 1. Jesus was given the name Jesus because that name means something. Jesus bekam den Namen, weil dieser Name etwas bedeutet. Let's turn to it. Matthew chapter 1. Lass uns dahin. And verse 21. Uns wenden Kapitel 1 Matthäus Vers 21. Matthew 1:21. Matthäus 1, Vers 21. And she shall bring forth a son. Und sie wird einen Sohn gebären. And thou shalt call his name Jesus. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. For he shall save his people from their sins. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. You know what sin is. Ihr wisst, was Sünde ist. When my wife asked you that question this morning, also you gave a correct answer. Als meine Frau heute Morgen euch diese Frage gestellt hat, habt ihr eine korrekte Antwort gegeben. Sin is breaking God's law. Sünde ist die Übertretung von Gottes Gesetz. We have all sinned. Wir haben alle gesündigt. We have all broken God's law. Alle Gottes Gesetz übertreten. But Jesus came to save us from that. Aber Gott kam, um uns davon zu erretten. Now let's be clear about this. Lass uns das ganz klarstellen. There are many churches which tell us that Jesus forgives us for our sins. Es gibt viele Kirchen, die sagen, dass Gott uns ihre, unsere Sünden vergibt. And that is true. Und das ist auch wahr. And that is wonderful. Und das ist auch wunderbar. But it is not salvation. Aber es ist nicht die Erlösung. Salvation is Jesus saving us from our sins. Erlösung oder Errettung ist, dass Jesus uns von den Sünden errettet. If I were to fall in the water, wenn ich ins Wasser fallen sollte, and I cannot swim, und ich nicht schwimmen kann, how will I be saved? Wie soll ich gerettet werden? I will be saved if somebody jumps into the water. Ich würde gerettet werden, wenn jemand hinterher springt and gets me out und mich herauszieht. I'm not saved while I'm still in the water. Ich werde nicht gerettet, während ich noch im Wasser mich befinde. Maybe the lifesaver can keep my head above the water. Vielleicht kann der Lebensretter meinen Kopf oder mein Haupt noch über das Wasser halten. But he hasn't finished saving me until he gets me out of the water. Aber er hat die, die Rettungstat noch nicht beendet, bevor er mich aus dem Wasser herausgebracht hat. Jesus came to save his people from their sins. Jesus kam, um sein Volk von ihren Sünden zu erretten. Now let's be clear what the gospel is. Und nun lasst uns ganz klarlegen, was das Evangelium ist. The Adventist message. Die adventistische Botschaft is not the same message as the other churches. Ist nicht dieselbe Botschaft wie es andere Gemeinschaften oder Kirchen vertreten. If it were the same, why would there be a need for an Adventist church? Wenn es das wäre, wo gäbe es dann die Notwendigkeit für eine adventistische Kirche? So let's be clear what the everlasting gospel is. So lass uns dann nun klar feststellen, was das ewige Evangelium wirklich ist. And it is the message that was given to Adam and Eve in Eden. Es ist die Botschaft, die Adam und Eva in Eden empfingen. It was the gospel that was known to Abraham. Es war das Evangelium, das Abraham bekannt war. To Moses. Mose ebenso. To David. David auch. It was the gospel that was known throughout the Bible. Es war das Evangelium, das durch die ganze Bibel hindurch bekannt war. So what is new? Nun, was ist aber neu? It is in a new setting. Es ist in einem neuen Rahmen. It is the everlasting gospel. Es ist das ewige Evangelium. But it is in the hour of his judgment. Aber es ist in der Stunde seines Gerichts. And that is the different thing. Und das ist der Unterschied. The hour of his judgment is come. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. What will happen when the judgment is finished? Was wird geschehen, wenn das Gericht zu Ende gekommen ist? Do you have an answer to that question? Hast du eine Antwort für diese Frage? 
Well, the Bible gives an answer. Nun, die Bibel gibt uns dazu eine Antwort. Revelation chapter 22. Offenbarung 22. Verses 11 and 12. Und da die Verse 11 und 12. Revelation 22, verse 11 and verse 12. Offenbarung 22, 11 und 12. At the end of the judgment, he that is unjust will be unjust still. Das heißt, am Ende des Gerichtes wird derjenige, der ungerecht ist, weiterhin ungerecht sein. He that is filthy will be filthy still. Der unrein ist, wird auch weiterhin unrein sein. And he that is righteous will be righteous still. Und der, der gerecht ist, wird auch weiterhin noch gerecht sein. He that is holy will be holy still. Und wer heilig ist, der wird auch weiterhin heilig sein. And shortly after the judgment finishes, und kurz nachdem das Gericht zu Ende ist, Jesus will come. Wird Jesus kommen. And his reward will be with him. Und seine Belohnung wird mit ihm sein. And every man will be rewarded according to his works. Und jeder Mensch wird gemäß seiner Werke belohnt werden. It's quite a shock to some Adventists to know that we are judged by our works. Es ist wohl uh, für manche ein Schreck, wenn man nach den Werken gerichtet wird. But that's what the Bible says. Aber das ist das, was die Bibel uns hier mitteilt. When the judgment finishes, the destiny of every soul will be decided. Wenn das Gericht zu Ende kommt, wird das Schicksal eines jeden Menschen ger uh, geregelt sein. This is the important thing about the first angel's message. Und das ist das wichtige bei dieser ersten Engelsbotschaft. That people no longer have much time left. Dass die Menschen nicht länger noch viel Zeit übrig haben. It is a matter of urgency that people accept salvation. Es ist eine Sache der Dringlichkeit, dass die Menschen die Erlösung benötigen. Because the day is coming soon when there will be no more salvation. Denn der Tag wird bald kommen, dass es keine weitere Erlösung mehr geben wird. Jesus will soon finish his work in the most holy place. Jesus wird bald sein sein Dienst im Heiligen oder im Allerheiligsten beendet haben. Revelation chapter 15 and verse 8 tells us. Offenbarung 15 Vers 8 sagt uns nämlich, that soon the sanctuary will be filled with smoke dass bald das Heiligtum mit Rauch gefüllt sein wird. And no man can enter that sanctuary. Und niemand könnte in den Tempel noch eintreten. Until the seven last plagues have been poured out. Bis die letzten sieben Plagen ausgegossen werden. The man Christ Jesus will not be in the sanctuary. Once more. The man Christ Jesus will not der, be in the sanctuary. Der Mensch, Jesus Christus, wird nicht mehr im Heiligtum sich aufhalten. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich hier sage? Remember, Jesus is in the sanctuary as a man. Denkt daran, Jesus befindet sich im Heiligtum als ein Mensch. The book of Hebrews tells us that our high priest must be taken from among men. Und im Hebräerbrief heißt es nämlich, dass der hohe Priester von Menschen genommen werden musste. That's what entitles him to be our high priest. Das befähigt ihn ja auch dazu, unser hoher Priester zu sein. So when Revelation 15:8 says no man can enter the temple, und wenn nun Offenbarung 15 Vers 8 uns ankündigt, dass kein Mensch mehr im Tempel sein wird, that includes Jesus. Beinhaltet das auch Jesus? It also includes you and me. Es beinhaltet auch dich und mich. One thought that we have tried to convey this weekend. Einen Gedanken, den wir, wo wir versucht haben, ihn an diesem Wochenende zu vermitteln, ist, is that we need to follow our high priest by faith in his ministry in the sanctuary. Dass wir unserem Heiland durch den Glauben in das Heiligtum hinein folgen. When the temple is filled with smoke, und wenn der Tempel nun mit Rauch erfüllt ist, we cannot enter it by faith either können wir es auch ebenso nicht mehr durch den Glauben betreten. We enter the temple by faith by our prayers. Wir betreten den Tempel durch den Glauben im Gebet. Wir können dann nicht mehr zum, Heiligen, zum Hohen Priester beten, uns von unseren Sünden zu erretten. Aber da gibt es etwas, was ich noch klarstellen muss, bevor es ein Missverständnis dabei gibt. When Jesus finishes his work in the sanctuary, wenn Jesus sein Werk im Heiligtum beendet, 
He has finished his work of salvation. Hat er sein Werk der Erlösung und Errettung vollendet. Don't get the idea that he's turned his back on his people. Aber bekommt nur nicht diesen Gedanken, dass er seinem Volk den Rücken zugekehrt hat. Jesus made a promise to his people before he left. Jesus hat seinem Volk eine Verheißung gegeben, ein Versprechen gegeben, bevor er sie verließ. He said, I am with you always. Er sagte, ich bin mit euch oder bei euch alle Tage. Even unto the end of the world. Und das selbst bis zum Ende der Welt. Jesus will be very close to his people even after the sanctuary has closed. Jesus wird seinem Volk sehr nahe sein, selbst zu dem Zeitpunkt, wenn auch sein Dienst im Heiligtum beendet ist. But he is not doing a work of salvation anymore. Aber er tut kein Werk der Errettung mehr. Because he that is filthy must remain filthy. There. Denn der der äh, schmutzig ist oder der unrein ist, muss weiterhin unrein bleiben. And those who wish to be righteous and holy und diejenigen, die gerecht und heilig zu sein wünschen, must be righteous and holy by that time. müssen gerecht und heilig zu dieser Zeit sein. You remember we read that quotation from the great controversy. Ihr könnt euch doch da entsinnen, dass wir dieses Zitat vom großen Kampf zitiert haben. Which talked about those living on the earth when the intercession of Christ finishes. Wo es uns mitgeteilt wurde, dass diejenigen, die während der Fürsprache oder für Bitte Gottes im Heiligtum leben, and it says that the work of purification has to be finished by that time. Dass es auch dann noch gesagt wird, dass das Werk der Reinigung zu dieser Zeit auch zum Schluss, zum Abschluss gebracht werden muss. The Bible makes a parallel between this and the time of Noah. Die Bibel macht oder führt eine Parallele auf zwischen der Zeit Noahs und unserer Zeit. Do you believe that Noah preached the everlasting gospel? Ich glaube, dass Noah das ewige Evangelium gepredigt hat. I do. Ich glaube das. The Bible calls Noah a preacher of righteousness. Die Bibel nennt Noah einen Prediger der Gerechtigkeit. Noah preached righteousness by faith. Noah predigte nämlich die Gerechtigkeit durch den Glauben. He preached the same old message. Er predigte die gleiche alte Botschaft. Do you remember what the setting of his message was? Könnt ihr euch noch erinnern, wie seine Botschaft gefasst war? That there is a flood coming dass eine Flut kommen würde and those who do not enter the ark before that flood und dass diejenigen die nicht die arche betreten würden will be lost verloren gingen it's like our message es ist genauso wie unsere botschaft we have to tell the world that there is a deadline wir müssen der welt mitteilen dass es da ein einen abschluss eine schlusslinie gibt we have to tell people that there is no longer Limitless time to be saved. Wir müssen den Menschen mitteilen, dass es nicht länger Zeit, unbegrenzte Zeiten gibt, um gerettet werden zu können. Those who accepted Noah's message, diejenigen, die Noahs Botschaft annahmen, entered the ark, haben die Arche betreten. And the door was shut. Und die Türe wurde verschlossen. And those who were in the ark were saved. Und diejenigen, die in der Arche sich befanden, wurden gerettet. And those who were out of the ark were lost. Und die außerhalb waren verloren. And nothing could change that. Und nichts konnte das mehr ändern. And the same is true today. Und das Gleiche ist auch heute noch wahr. When the sanctuary is closed, wenn das Heiligtum geschlossen wird, it will be like the door of the ark. Wird es genauso sein wie die Türen der Arche. And those who are saved, und die, die gerettet sind, will be saved for eternity. Werden für die Ewigkeit gerettet sein. And those who put off the day of salvation und diejenigen, die diesen Tag der Erlösung hinausgeschoben haben, will be eternally lost. werden für ewig verloren sein. That's what I mean by a new setting. Und das meine ich in neuem Rahmen gesetzt. Now what message do we give to the world because of this urgency? Nun, welche Botschaft geben der, äh, wir der Welt bezüglich dieser Dringlichkeit? Revelation chapter 14 verse 7. Offenbarung 14, Vers 7. Saying with a loud voice, fear God. Und das heißt hier, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott. What does it mean to fear God? Was bedeutet das, Gott zu fürchten? Whenever I talk to Adventists about what it means to fear God, wenn ich auch immer mit Adventisten mich darüber unterhalte, was es bedeutet, Gott zu fürchten, Their answers become very vague. Dann werden ihre Antworten recht vage gehalten. 
They're not precise in their answers. Sie sind in ihren Antworten nicht präzise. Is the Bible precise? Ist die Bibel präzise? Psalm chapter Psalm 34. Psalm 34. Verse 11. Vers 11 in der englischen Ausgabe. Psalm 34 verse 11. Psalm 34. Vers 12 im Deutschen. Da heißt es, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. If the Bible is going to teach us the fear of the Lord, Wenn uns die Bibel die Furcht des Herrn lehren wird oder möchte, then surely we can know clearly what it is. Dann können wir doch sicherlich wissen, um was es sich hierbei dreht. There's no need to be imprecise in our thinking. Es ist nicht nötig in unserem Denken hier unpräzise zu sein. When God tells us clearly. Wenn uns Gott das klar aufzeigt. Verse in the English verses 13 and 14. Und im Englischen Verse 13 14. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Und im Deutschen Vers 14 und 15, da heißt es, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 14 und 15. Psalm 34, 14 und 15. We seem to have discrepancy between Bibles. No, no, it's all right. Okay. She hasn't had the wrong text. The fear of the Lord is to depart from evil and die, do good. Die Furcht des Herrn beinhaltet, vom Bösen zu weichen und Gutes zu tun. Not just our actions. Nicht nur unsere Handlungen. Even our words. Selbst unsere Worte. And I think we can even go further than that. Und ich glaube, wir können wohl nicht weiter wie das anführen. Even our thoughts. Ja, selbst unsere Gedanken. I want to give you a number of Bible verses which I'm not proposing to read. Ich werde euch eine Anzahl von Bibelversen angeben, die ich aber nicht beabsichtige vorzulesen. But I know that a number of you are taking notes. Denn ich, aber ich weiß, dass einige von euch Notizen machen. And some people may want to look them up perhaps later on. Und vielleicht möchten einige von euch das später nachlesen. But all these verses link the fear of the Lord With keeping the commandments. Aber all diese Verse bringen die Verbindung auf zwischen dem Gebote halten und dem, der Furcht des Herrn. Nun wissen wir denn, wie wissen wir denn, was gut und böse ist? Wenn wir nun vom Bösen weichen wollen und Gutes tun wollen, God. ja, woher wissen wir denn, was was ist? God gave us the commandments so that we would know what is good and what is evil. Und deshalb gab Gott uns die Gebote, damit wir wissen, was gut und böse ist. And that is why the Bible links the fear of the Lord with keeping the commandments. Und deshalb verbindet die Bibel die Furcht des Herrn mit dem Halten der Gebote. Here are the verses. Hier sind nun die Verse. Ecclesiastes chapter 12 and verse 13. Was war das noch mal? Ecclesiastes Chapter 12, verse 13. Pre Prediger, Prediger 12, Vers 13. Which says, Fear God and keep his commandments. Wo es heißt, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. For this is the whole duty of man. Denn das ist die Pflicht des Menschen. Deuteronomy. 5. Mose. Chapter 6. Kapitel 6. Verse 2. Vers 2. Verse 24. Und 24. Deuteronomy chapter 10. 5. Mose Kapitel 10, Verses 12 and 13. die Verse 12 bis 13. You don't have to write the word Deuteronomy every time. Ihr müsst nicht jetzt immer 5. Mose schreiben. But Deuteronomy again. Wiederum 5. Mose. Chapter 17. Kapitel 17. And verse 19. Vers 19. Again Deuteronomy. Und wiederum. Chapter 13. 5. Mose. Kapitel and verse, 13. And verse 4. Vers 4. The first book of Samuel, das erste Buch Samuel, chapter 12, und da Kapitel 12, and verse 14, Vers 14, and Proverbs, und dann Sprüche 3, Vers 7, chapter 3, I have told it, and verse 7. Sprüche 3, Vers 7. Now, all those verses make the link. 
All diese Verse bilden diese Brücke, die Verbindung between fearing God and keeping his commandments. Zwischen dem Gedanken des Fürchtens von Gott und dem Halten der Gebote. So when we call upon people to fear God, wenn wir nun die, das Volk oder die Menschen aufrufen, Gott zu fürchten, we are telling people to keep the commandments of God. Und dann sagen wir damit eigentlich haltet die Gebote. To depart from evil and do good. Und weichet vom Bösen und tut Gutes. What is the second part of this message? Was ist nun der zweite Teil dieser Botschaft? Revelation 14 verse 7 again. Offenbarung 14 vers 7. Give glory to him. Und da heißt es, gibt ihm, gebt ihm die Ehre. What does it mean to give glory to God? Was bedeutet das, ihm die Ehre zu geben? Again, I find Adventists being very imprecise about this. Und wiederum finde ich Adventisten, dass sie darüber recht unpräzise sich formulieren. You will have learned this weekend. Ihr werdet an diesem Wochenende gelernt haben, that after many years, dass nach vielen Jahren, my wife and I came to believe in the spirit of prophecy. Dass nach meine Frau und ich nach vielen Jahren doch anfingen am an den Geisterweisagen zu glauben. Sister White gives us a very clear answer. Sister White gibt uns darüber eine sehr klare Antwort. To what it means to give glory to God. Was es bedeutet, Gott die Ehre zu geben. To give glory to God. Um Gott die Ehre zu geben, is to reveal His character in our own. Ist es oder zeigt sich darin, dass wir seinen Charakter in uns offenbaren. And thus. To make him known. Und ihn auf diese Weise bekannt machen. Now, for those of you who'd like to look this up for yourselves. Und für diejenigen, die das für sich selbst noch mal nachlesen wollen. The easiest place to find that quotation. So ist das doch der einfachste Ort, das na, uh, aufzufinden. Is in the SDA Bible Commentary. Es ist hier im uh, Bibelkommentar. Volume 7. Im Band 7. Page 979. In, auf der Seite 979. Now let's just take a little while to examine that. Lass uns noch eine kleine Zeit uns darüber aufhalten und dies untersuchen. Again I'm going to give you Bible references but because I know you've been sitting for a long time today I'm not going to read all the Bible verses. Wiederum werde ich euch einige Bibeltexte nur zitieren und ich weiß ihr habt heute schon sehr viel gesessen. But und I know, werde mich darauf darauf beschränken. But I know that many of you are good Bereans. Aber ich weiß dass viele unter euch gute Bereaner sind. You know what was good about the Bereans? Wisst ihr was an den Bereanern so gut war? They received the word with all gladness of heart. Sie nahmen das Wort Gottes mit Freuden an. But then they searched the scriptures daily. Und dann suchten sie die Schriften nämlich täglich. To see whether these things were so. Um nachzuschauen, ob sich die Dinge so verhielten. You must be certain for yourselves. Ihr müsst euch hier sicher sein. And so I want you to check these things for yourself. Und so möchte ich, dass ihr euch diese Sachen selbst für euch untersucht. So that you're fully persuaded in your own mind. Dass ihr in eurem eigenen Gedanken völlig überzeugt sein könnt. So I'm going to give a number of Bible references. Und so gebe ich euch einige eine Anzahl von Bibel äh, Zitaten. Isaiah chapter 43 verse 7. Jesaja 43 vers 7. This tells us that we were created for God's glory. Hier wird uns gesagt, dass wir zu Gottes Herrlichkeit erschaffen wurden. Romans chapter 3 verse 23. Römer Kapitel 3 vers 23. This verse tells us that because we have sinned, we have come short of God's glory. Und dieser Vers teilt uns mit, dass weil wir gesündigt haben, wir der Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen sind. Exodus chapter 33 im 2. Mose Kapitel 33 verses 18 and 19 die Verse 18 und 19 and then the next chapter chapter 34 und dann im nächsten Kapitel Kapitel 34 nämlich verses 5 to 7 die Verse 5 bis 7 this tells us what God's glory is diese Verse sagen uns in welcher worin die Herrlichkeit Gottes besteht Moses asked God Show me your glory. Mose bat nämlich Gott, zeige mir deine Herrlichkeit. 
And God said, I will show you my glory. Und Gott sagte dann, ich werde dir meine Herrlichkeit offenbaren. I will make all my goodness pass before you. Ich werde all meine Güte vor dir vorbei laufen lassen. And the Lord passed by before Moses. Und der Herr zog an Mose vorüber. And he proclaimed the name of the Lord. Und er verkündete den Namen Gottes. The Lord, the Lord God, merciful and gracious. Der Herr, der Herr Gott, gnädig und und von Barmherzigkeit. What the Lord showed Moses und was der Herr dem Mose offenbarte, was his character. war nichts anderes als sein Charakter. His character of goodness, sein Charakter der Güte, of mercy, der Gnade, of justice, der Gerechtigkeit and of steadfast love. und des, der beständigen Liebe. That is what God means by his glory. Und das meint Gott, wenn er durch seine Herrlichkeit Ausdruck findet. Forget about splendor. Vergiss uh, den Gedanken der, der Herrlichkeit, des, des Schönen. The Bible talks about Satan appearing as an angel of light. Sa uh, die Bibel berichtet davon, dass Satan als ein Engel des Lichts auf, uh, erscheinen wird. But Satan could never have the glory of God. Aber Satan kann niemals die Herrlichkeit Gottes besitzen. The glory of God is his character. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter. John chapter 17 verse 4 Johannes 17 vers 4 tells us that Jesus lived to give glory to his father. Uh, berichtet uns, dass Jesus gelebt hat, um seinem Vater zu verherrlichen. John chapter 17 verses 22 to 24. Ebenso Johannes 17 die Verse 22 bis 24 tells us that Jesus gives that glory to his followers. Sagt uns ebenso, dass Jesus diese Herrlichkeit seinen Nachfolgern vermitteln möchte. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. In 2. Korinther 3 Vers 18. This verse tells us that the Christian life Dieser Vers sagt uns nämlich, dass das christliche Leben is to be a life of growth in glory ein Leben des Wachstums in der Herrlichkeit darstellt. Jeremiah chapter 9. Jeremia Kapitel 9. Verses 23 and 24. Die Verse 23 und 24. Tells us that human glory is worthless. Sagt oder berichtet uns, dass menschliche Herrlichkeit wertlos ist. The only glory that has value is God's glory. Die einzige Herrlichkeit, die von Wert ist, ist Gottes Herrlichkeit. 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. Und der erste Korinther Kapitel 10 Vers 31 tells us that the basic principle of of Christian living sagt, dass die Grundsätze die Grundsätze des christlichen Lebens is to do everything to God's glory. darin bestünden alles zu Gottes Ehre zu tun. Even our eating and our drinking. Selbst bis in unser Essen und Trinken. Matthew chapter 5 and verse 16. Matthäus 5 Vers 16. Tells us what the purpose is of our Christian life. Uh, erzählt uns von den Absichten, von dem Ziel des christlichen Lebens. That we should let our light shine before men. Dass wir unser Licht vor den Menschen leuchten lassen sollen. So that they may see our good works. Damit sie unsere guten Werke sehen können. And glorify our Father in und heaven. Den, unseren himmlischen Vater dabei verherrlichen. What will they see in us? Was werden sie in uns sehen? Our good works. Unsere guten Werke. Our works which reflect the character of God. Unsere Werke, die den Charakter Gottes reflektieren. Our works of goodness. Unsere Werke der Güte. And mercy, der Gnade and justice, und Gerechtigkeit and steadfast love. und beständiger Liebe. And they will not glorify us, und äh, das wird uns nicht verherrlichen, but our Father in heaven. sondern unseren Vater im Himmel. And finally, Revelation chapter 16 and verse 9, und schließlich noch Offenbarung 16, Vers 9. This is the chapter which talks about the seven last plagues. Das ist das Kapitel, wo uh, die sieben letzten Plagen abgehandelt werden. And it tells us what will happen. Und es sagt uns oder teilt uns mit, was geschehen wird. To those who fail to glorify God. Was denen geschehen wird, die darin versagten, Gott die Ehre oder Gott zu verherrlichen. 
I've already quoted this passage last night, but I'd like to repeat it. Ich habe diese diese Textstelle schon gestern Abend zitiert, aber ich möchte sie noch mal wiederholen. Christ Subject Lessons page 69. Christi Gleichnisse in englischer Ausgabe Seite 69. Would you like to read it, Uwe? Möchtest du es gerade mal vorlesen, Uwe? Christ is waiting with longing desire. Ja. Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich durch seine Gemeinde offenbart zu sehen. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen nachgebildet oder wiedergespiegelt wird, dann wird er kommen, um sie als die Seinen zu beanspruchen. Es ist das Vorrecht eines jeden Christen, nicht nur die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi zu erwarten, sondern sie auch zu beschleunigen. Würden alle, die seinen Namen bekennen, auch zu seiner Ehre Frucht bringen, wie schnell würde da der Same des Evangeliums auf der ganzen Welt ausgestreut werden? Die letzte große Ernte würde schnell reifen und Christus würde kommen, um den kostbaren Weizen einzubringen. Jesus, is waiting Jesus wartet. For people to give glory to him. Er wartet auf ein Volk, das ihm die Ehre oder die Herrlichkeit gibt. By revealing his character in their lives. Indem sie seinen Charakter in ihrem Leben offenbaren. One of the greatest hindrances to the gospel work. Eines der größten Hindernisse für das Werk des Evangeliums. Has been people who say one thing and do something different. Sind Menschen, die eine Sache sagen, aber das andere dann tun. In English we have a, a saying. In Englisch haben wir eine, ein Sprichwort. What you are doing is shouting so loud. Was du tust, das, das schreit so laut, that I cannot hear what you are saying. Dass ich gar nicht mehr hören kann, was du sagst. You understand? Versteht ihr das? Christians have been like that for too long. Christen waren auf diese Weise schon zu lange gewesen. If the work of gospel ministry is to be finished, wenn das Werk des Dienstes des Evangeliums zum Ende gebracht werden soll, and my Bible tells me it will be finished, und meine Bibel sagt mir, dass es zum Ende gebracht wird, it can only be finished by people who walk the same as they talk. Kann es nur durch ein Volk vollbracht werden, die genauso wandeln, wie sie sprechen. Do you understand? Versteht ihr das? People who do the same as they speak. Menschen, die das tun, genau das tun, was sie auch sagen. What is the third part of this message? Was ist die dritte, der dritte Teil dieser Botschaft? Worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Und betet an, der da gemacht hat, Himmel und Erde und die Wasserbrunnen. Now, Adventists very, very quickly and rightly make the link between this and keeping the Sabbath. Und die Adventisten machen das sehr, springen dann sehr schnell die Gedanken mit dem Halten des Sabbats herein. But there is more in this message than keeping the Sabbath. Aber es liegt noch mehr in dieser Botschaft beinhaltet als nur der Sabbat. Now, don't misunderstand me. Nun missversteht mich jetzt nicht. The way that we worship the Creator is by keeping the Sabbath. Die Art und Weise, wie wir den, uh, den, uh, den Schöpfer des Universums anbeten, ist am Sabbat. That's what the fourth commandment tells us. Das ist das, was uns das vierte Gebot ja mitteilt. But why is it important? Aber warum ist es so wichtig? Why is it important to worship Jesus as the Creator? Warum ist es so wichtig, Jesus als den Schöpfer zu, äh, zu verehren? You'll find the, the answer in Exodus 31 and verse 13. Ihr findet die Antwort in ähm, 2. Mose 31, Vers 13. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, Halt meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. The Sabbath is a sign that God 
sanctifies you. Der Sabbat ist ein Zeichen, der euch heiligt, das euch heiligt. Now what is the link between that and the Sabbath? Was ist nun die Verbindung zwischen diesem und dem Sabbat? How does God change a poor, wretched, miserable Laodicean? Wie verändert Gott eine arme, jämmerliche, blind und bloße Laodicea Gemeinde? Oder eine Laodiceaner? How did Jesus create the world? Wie hat Gott die Welt erschaffen? What does the Bible say? Was sagt uns die Welt, äh, die Bibel dazu? By the word of the Lord were the heavens made. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen. He commanded and it stood fast. Er gebot und es stand. He created it by his word. Er erschuf es durch sein Wort. How did Jesus work his miracles? Wie hat Gott oder Jesus seine Wunder vollbracht? Mark chapter 10 verses 49 to 52. Markus 10 verses 49 to 52 of Mark. Verse 49 bis 52. And Jesus stood still and commanded him to be called, and they called the blind man saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Would you repeat it, Marcus? Market? Marcus 10, verse 49. 10, ach, 49, sorry. Markus 10, Vers 49 heißt, Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, Sei getrost, steh auf, er ruft dich. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Und er warf seinen Mantel von sich und sprach auf und kam zu Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich für dich tun soll? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. Jesus aber sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. And immediately he received his sight. Und sogleich wurde er sehend. The man had faith. Der Mann hatte den Glauben And so Jesus was able to heal him. und so war Jesu in die Lage versetzt, ihn zu heilen. How did Jesus heal him? Wie hat Jesus ihn geheilt? Did he give us some medicine? Hat ihm irgendeine Medizin verabreicht? Did he send him to a doctor? Hat ihn zu einem Arzt geschickt? How did he heal him? Wie hat er ihn geheilt? He spoke. Er sprach. The word of God has creative power. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. It created the heavens and the earth. Es erschuf Himmel und Erde. It gave sight to the blind. Und gab den Blinden das Augenlicht wieder. And it can create in you a clean heart. Und es kann auch in dir ein reines Herz erschaffen. I'm quoting Psalm 51 and verse 10 there. Und ich äh, zitiere hier Psalm 52 Vers 10. You see David knew the power of the word of God. Ihr wisst, ihr seht ja hier, dass David die Macht des Wortes Gottes verstand. David knew the gospel. Er kannte das Evangelium. And David knew that the creative power of God's word would create a new heart in him. Und Daniel und David wusste, dass die, der, die schöpferische Kraft äh, in ihm ein neues Herz erschaffen könne. So when we call on men to worship the Creator, wenn, ihr, wenn wir nun Menschen, an Menschen appellieren, den Schöpfer zu verehren und anzubeten, we are telling them about the Sabbath, dann erzählen wir sie ihnen etwas von dem Sabbat. But we're also telling them about the Creator who creates new hearts. Aber wir berichten ihnen ebenso von einem Schöpfer, der neue Herzen ersch erschafft. Because it is the same power. Weil es dieselbe Macht ist. Of the same one. Vom selben Jesus Wesen. created the heavens and the earth. Jesus erschuf die Himmel und Erden. You can read Erden. that in the first chapter of John. Und das könnt ihr im ersten Kapitel von Johannes nachlesen. And it is the same power that creates new men and new women. Und das ist dieselbe Macht, die neue Männer und Frauen erschafft. How much power does Jesus have? Wie viel Macht hat, die, hat Jesus? One of the last things that Jesus said before he left this earth. Eines der letzten Dinge, die Jesus gesagt hat, bevor er die Erde verließ. All power is given unto me in heaven and in earth. Alle Macht ist mir auf Himmel und Erde verliehen worden. That's amazing. 
Das ist erstaunlich. We know something about power. Wir wissen etwas von Human Macht, power. menschlicher Macht, power that man can harness. Mensch, äh, Mächte, die, die Menschen begegnen können. Jesus, has more power than an atomic bomb. Jesus hat mehr Macht und Kraft, wie eine Atombombe aufbringen kann. More, more power than man can conceive. Mehr Macht, als ein Mensch je zu verstehen vermag. Why did Jesus tell his disciples that? Warum hat Jesus seinen Jüngern dieses vermittelt oder gesagt? You know, when you're saying goodbye to somebody, wenn ihr nun zu jenem, jemandem mal auf Wiedersehen sagt, the things that you say last, sind doch die Dinge, die ihr zuletzt sagt, are the most important things. die wichtigsten noch. Isn't that true? Ist das nicht so? When you know you're not going to see someone you love for a long time, wenn ihr wisst, dass ihr jemanden, den ihr liebt, für eine längere Zeit nicht mehr sehen werdet, then those last seconds you have together. Dann sind doch die letzten Sekunden, die ihr miteinander verbringen werdet, you want to say the important things. Dass ihr dort die wichtigsten Dinge euch mitteilen wollt. The things that really matter. Die Dinge, die wirklich auf die es wirklich ankommt. I'm not so old that I can't remember when I was first going with my, the lady who became my wife. Ich kann ich bin noch nicht so alt, dass ich mich dessen nicht mehr entsinnen kann, dass ich mit einem Mädchen äh, mich verabredet habe, die nun meine Frau ist. There were many many times when The train went out of the station. Es gab viele, viele Male die Gelegenheit, wo der Zug den Bahnhof verließ. And one was on the train and the other was on the platform. Und einer stand am Bahnsteig und der andere war im Zug. Can you think that the things that we said before we parted were trivial and important things? Glaubt ihr, dass die Dinge, die wir beim Abschied uns sagten, wichtige oder oberflächliche Dinge waren? I think those were the times when we wanted to be quite clear that we loved each other. Und ich glaube, dass das Wichtigste, was dabei doch war, dass wir uns liebten, dass wir uns das sagten. So why did Jesus tell his disciples that he had all the power in heaven and earth? Nun, warum hat Gott den, seinen Jüngern gesagt, dass alle Macht auf Himmel und Erden ihm gegeben sind? Why was it so important? Warum war das so wichtig? It was because he was making that power available to them. Denn er wollte ihnen darstellen, dass diese Macht für sie zur Verfügung stand. Power to change their hearts and lives. Die Macht und die Kraft, ihr Leben und ihr Herzen zu verändern. And und power to help them in their ministry. Und die Macht, die ihnen in ihrem Dienst zur Hilfe stünde. Because they were going to teach all nations. Denn diese würden nämlich alle Nationen unterrichten. They were going to tell people all the things that Jesus had told them. Sie würden dann all das, was Jesus ihnen erzählte, alle Nationen weitererzählen. And that would be a total waste of time. Und das würde eine völlige Zeitverschwendung sein. Unless the power of Jesus changed the hearts of the people they were talking to. Solange der Geist Gottes nicht das Herz derjenigen veränderte, zu denen sie sprachen. So if we are really worshiping the Creator. Wenn wir nun wirklich den Schöpfer verehren oder anbeten, we are not only keeping his Sabbath day holy, dann halten wir nicht nur seinen Sabbattag heilig, we are worshiping the one who created a clean heart in us. Wir beten ihn tatsächlich den an, der in uns ein reines Herz erschaffen hat. The one whose mighty power is making us ready to meet him when he comes. Derjenige, der durch seine mächtige Kraft uns bereit macht, dass wir, äh, vorbereitet, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Can you see now why the first angel's message fits with the theme of our weekend? Könnt ihr euch nun jetzt äh, zusammen vorstellen, dass äh, das Thema der ersten Engelsbotschaft mit dem Thema unserer Veranstaltung zusammenhängt? Worshiping the Creator, it is not enough just to keep the Sabbath. Um den Herrn oder den, den Schöpfer anzubeten, genügt es nicht, alleine nur den Sabbat zu halten. I must close. Und ich muss, muss zum Abschluss kommen. How long have we got to get ready? Wie lange brauchen wir, um bereit zu sein? How long before the sanctuary is filled with smoke? Oder wie viel Zeit haben wir noch? When the temple is filled with smoke, bis der Tempel mit diesem Rauch erfüllt sein wird. There will be no place in heaven or in earth. Es wird dann kein Ort im Himmel und auf Erden mehr, where we can get our robes washed white. Geben, wo wir unsere Kleider weich, äh, weiß waschen lassen könnten. Because only the blood of the lamb can wash our robes clean. Denn nur das Blut des Lammes kann unsere 
Kleidung weiß waschen oder reinigen. The gospel is the everlasting gospel. Und das Evangelium ist das ewige Evangelium. But it is as true today as it was when Jesus shared it with Adam and Eve in Eden. Und es ist aber heute genauso wahr wie es damals als Christ, Jesus es mit also Adam und Eva in Eden mitteilte. But the time will come when the gospel will no longer be preached. Aber die Zeit wird kommen, wenn das Evangelium nicht mehr länger gepredigt werden wird. This most precious message will have done its work. Und diese höchst köstliche Botschaft wird sein Werk verrichtet haben. And there will be no more cleansing from sin. Und es wird dann keine weitere Reinigung von Sünden mehr stattfinden. That will be the time when the foolish virgins come back. Das wird dann die Zeit sein, wenn die törichten Jungen zurückkehren. And find that the door was shut. Und dann herausfinden werden, dass die Türe verschlossen ist. The world is dying for want of this message. Die Welt stirbt aus Mangel vor, an dieser Botschaft. And God has raised up the Seventh Day Adventist movement to give them this message. Und der Herr hat die Bewegung der Sieben Tags Adventisten ins, ins Leben gerufen, um diese Botschaft zu verkünden. All around where you live people are dying because they do not know this message. Überall um uns herum sterben Menschen, weil sie eben nicht in dies, mit dieser Botschaft in Kenntnis gesetzt werden. Where you work, wo du arbeitest, where you go to school, wo du zur Schule gehst, where you do your shopping, wo du deine Einkäufe tätigst. There are people who will die if they do not have this message. Gibt es Menschen, die sterben, weil sie nicht diese Botschaft haben. And the Lord is asking you As Seventh Day Adventists, und der Herr bittet euch als sieben Tags Adventisten, to tell these people before it is too late. Und dies den Menschen mitzuteilen, bevor es zu spät ist. It is my prayer today. Es ist mein Gebet heute. That all who are willing to surrender to God, dass alle, die gewillt sind, sich Gott zu übergeben, will be filled with the power of God dass die mit der Macht Gottes erfüllt werden. So that they will be ready for Jesus to come. Dass sie bereit sind für Jesus, wenn er kommt. But it is my prayer too, Aber es ist auch ebenso mein Gebet, that all who have understood this message, dass alle, die auch diese Botschaft verstanden haben, will experience the power of this message. auch die Erfahrung dieser Botschaft machen. And those who are willing to live this message, Und diejenigen, die gewillt sind, diese Botschaft auch auszuleben, We'll share it with those around. es mit denjenigen, denjenigen mitteilen, die um sie herum sind. Today, Lawrence and his wife back in London are being baptized. Heute wird Lawrence und seine Frau in London getauft werden. They were thrilled to hear this message. Sie waren ganz aufgeregt, diese Botschaft zu hören. Do you know what they did? Wisst ihr, was sie getan they shared, shared it with their parents. Sie haben es ihren Eltern mitgeteilt. And already their parents are receiving Bible studies. Und schon bereits ihre Eltern bekommen Bibel, Stud, Stud, äh, Bibelunterricht. And maybe one day soon they'll be baptized too. Und vielleicht werden diese auch bald getauft. Have you been baptized? Seit bist du getauft? Are you sharing this message with others? Teilst du diese Botschaft anderen mit? The first angel's message is for you. Die erste Engelsbotschaft ist für dich. Because the angel is not an angel up in heaven. Denn der Engel ist nicht ein Engel, der im Himmel da oben ist. These three angels are God's people. Diese drei Engel stellen Gottes Volk dar. And God is saying to you, this is the message that I want you as a Seventh Day Adventist to give. Und Gott sagt nun zu dir, dass dies die Botschaft ist, die du als sieben Tags Adventist weitergeben sollst. What if you don't give it? Was ist, wenn du das nicht tust? Is God going to raise up another church to take your place? Wird Gott eine andere Kirche oder eine weitere Kirche ins Leben rufen? Is there going to be another church after Laodicea? Wird es noch eine weitere Gemeinde oder Kirche nach Laodicea geben? This message brings a responsibility. Diese Botschaft bringt eine Verantwortung mit sich. And a challenge. Und eine Herausforderung. Let's pray. Lasst uns nun beten. Shall we kneel? Lasst uns niederknien dazu.